ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കല്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതുതായി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള തൈരിന് അത്യാവശ്യം പുളി ഉള്ളതാണ് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് വയ്ക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഒരു സൈഡ് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവോള വേണം അപ്പോൾ സവോള ചെറുതായി അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഒരു ബേലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി വേണം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ ബട്ടറിലേക്ക് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലയ്ക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതയ്ക്കുകയോ ചെറുതായി അരിയുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം സവോള ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറായി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സവോള ഇപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് വാടി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഷ്നട്ട്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ
ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേസ്റ്റിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകില്ല അതിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഇപ്പോഴും ലോയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്രയാണോ വേണ്ടിയത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയുടെയും പൊടികളുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇനി ചേർക്കുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ് അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ ഇല്ല ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തന്നെ എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്നങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരും അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട്സ് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ